Comment réussir son business Les 5 secrets du multimilliardaire <rire> Richard Branson. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne de 0 et sans euros, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification qui vous permettra de ne rien louper. Et vous, entrepreneur ou manager hmm Plutôt gestionnaire ou plutôt innovateur Parce que c'est pas tout à fait la même chose selon lui. Hein. Alors lui, il a le côté entrepreneur, bien sûr, où il va chercher l'innovation. Par exemple, quand il va se faire parachuter en plein milieu d'une soirée euh, dans laquelle il y a tous ses clients, <rire> par un hélicoptère euh, attaché à un filin, voilà. Bon, ça, il a dit qu'il ne le ferait plus hein, parce qu'il s'est un petit peu tué le dos quand même, <rire> cette affaire-là. Mais bon, il a toujours cherché quand même l'innovation. Richard Branson Ah bah c'est lui Réussir et après. Voilà, c'est lui, Richard Bronson. Et d'ailleurs, si vous voulez lire ce livre, je vous le mets là-dessous, en description, comme ça vous pourrez parcourir en entier. Alors, vous, vous êtes plutôt euh, gestionnaire, plutôt manager, donc plutôt entrepreneur, innovateur. Hmm. En tous les cas, lui, il est capable de faire les deux. Et de temps en temps, il prend même la casquette de manager, puisqu'il va se coller deux fois par an quand même dans la comptabilité de ses propres sociétés. Hein. <rire> il en a plus de 300, le gars. Premier petit secret de Richard Bronson, sa marque. Parce que pour lui, sa marque, c'est carrément tout le symbole de son entreprise. Alors comment est-ce qu'il s'y prend Un, alors d'abord son but c'est que chaque client se sente bien traité et se sente en confiance dans sa marque. Et il va beaucoup se servir de l'humour parce que c'est quelqu'un qui a euh, vraiment le sens de l'humour. Par exemple, sur sa compagnie aérienne Virgin, il avait des salières qui avaient euh, un petit peu de tendance à disparaître. Hein. Il a fait donc graver dessus, piquer à Virgin. Deux, pour sa marque, il ne va pas hésiter à prendre des risques. Par exemple, dans les années 70, il y a eu un mouvement de grève auprès des postiers. Et donc, il a décidé, ça porte un petit peu préjudice, bien sûr, à sa société Virgin Records. Il a décidé, du coup, de créer carrément euh, bah, le célèbre Virgin Megastore que vous connaissez. Trois, investissement personnel pour sa marque maximale. Hein. Par exemple, pour son mobile, il a fait une pub où il est apparu dans le plus simple appareil. Hein. <rire> Tout nu. Oui, mais avec l'appareil quand même. Hein. Enfin, juste devant l'appareil pour que ce soit un peu moins... Voilà. <rire> okay. Donc, il, il s'investit quand même, le gars. Hein. Alors, son objectif dans tout ça, c'est bien évidemment d'avoir une bonne réputation et puis surtout de s'appuyer sur la qualité des services qu'il va proposer. Deuxième petit secret de notre multimilliardaire, sa communication. La satisfaction du client passe par la communication. Et pour ça, sa communication, il estime qu'elle doit être de qualité et qu'elle doit être sincère. Un, en interne. Au début des années Virgin Atlantique, à chaque fois qu'il avait un nouvel employé qui arrivait, il lui envoyait des infos. Alors des infos, ça pouvait être des projets, ça pouvait être de l'actualité économique sur son entreprise, etc. Bref. Cela dit, au bout d'un moment, il était un petit peu obligé d'arrêter, hein, parce que bien sûr, c'est la presse économique qui en arrivait à, à récupérer les infos. Donc, stop. Cela dit, ça montre malgré tout à quel point il donne sa confiance. Deux, en externe aussi, il a carrément annoncé que tous les bénéfices de sa société Virgin Transport seraient réinvestis dans l'énergie, les énergies renouvelables, et pour 10 ans. Troisième petit secret dont on devrait normalement tous s'inspirer, apprendre de nos erreurs. 1. Traiter les gens comme vous voudriez qu'ils vous traitent. Exemple, 2007, sa société Virgin Train, catastrophe ferroviaire. Il était prouvé par la suite que c'était absolument pas dû à sa société. Cela dit, malgré tout, il n'a pas hésité à reconnaître sa part de responsabilité, sa part d'erreur ou effort. Là où d'autres auraient dit oh non, c'est pas moi. Bon. De apprendre de ses échecs de Virgin Cola, hmm? Coca-Cola. Hmm? Ah bah trop fort, hein? <rire> Beaucoup trop fort, hein? Et là, il a dit stop, on arrête, voilà, j'admets que bah, voilà, ça ne va pas être possible. Donc, c'est plutôt bien, d'autant que par la suite, il a fait exactement la même chose avec le, le MB3. <rire> Quatrième petit secret de Richard Branson, l'innovation est moteur de réussite. Et pour ça, il va carrément s'appuyer, alors non pas sur les idées uniquement de ses spécialistes, hein, cherchez-moi des idées, hein, <rire> mais aussi celles de son petit personnel. Ce qui fait qu'il va avoir absolument tout le monde qui va être littéralement impliqué dans sa boîte. Un, ça va faire naître des petites innovations. Hein. Bah, pff, une banque, hein, voilà, Virgin Money, hein, une compagnie aérienne, une loterie sud-africaine. Bon, ah, rien de révolutionnaire. Deux, mais ça fait naître aussi des grandes innovations, hein, comme par exemple le tourisme spatial, plus l'environnement d'ailleurs. Il a réussi à être moins cher euh, que les Russes avec des voyages spatiaux à 100 000 dollars. Mais aussi des recherches sur les carburants alternatifs ou encore du travail sur les carburants à base de noix de coco. Alors, comment réussir son business selon Richard Branson Cinquième petit secret pour lui, la réussite doit absolument avoir un aspect social, humanité. Donc, il va se lancer aussi dans la recherche, il va se lancer aussi dans le réchauffement climatique. Bref, c'est quelqu'un de très humain. Humanité, humanitaire, association caritative. Devise, faire au mieux pour les peuples de la planète. Influencé certainement par Bill Gates. Devise, le capitalisme enrichit toujours les plus riches, il devrait aussi servir les plus pauvres. Hmm vous en voulez encore une Axiome. Cette fois-ci, je vous propose carrément la phrase préférée de Richard Branson. 
N'oubliez pas de tendre l'oreille. Sous-entendu, les bonnes idées viennent souvent des autres. Et j'en ai une à vous proposer pour réussir votre business en ligne. Il vous suffit simplement de cliquer là. Formation offerte. <rire> Hein, pour apprendre à vendre facilement de A à Z. Bon, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de fin. Je vous dis à bientôt. <rire> Vidéo.